Bună, dragi prieteni! Sunt Dita Deppner și m-am gândit astăzi să-ți povestesc despre cum să-ți alegi medicul care să te asiste la naștere. Asta mai ales pentru că în ultimul timp, cum ne-am ocupat foarte mult de campania Stop Violenței Obstetrice în România, am primit foarte, foarte multe povești îngrozitoare despre nașteri traumatizante în care femeile au fost efectiv abuzate emoțional și fizic și în toate cazurile în care s-a întâmplat acest lucru se pare că a fost o alegere greșită a medicului care le însoțea atât în timpul sarcinii sau dacă s-a nimerit să nu aibă un medic neapărat să nimerească la cineva care se comporta așa de nedorit. Deci, cum să-ți alegi un medic și îți pot să-ți povestesc despre șapte pași pentru a-ți alege medicul care să te susțină în planurile tale de a, avea o, de a avea o naștere naturală. În primul rând, deci primul punct ca tu să îți găsești acest medic care să te susțină, primul punct nici măcar nu depinde de altcineva decât de tine. Deci... Primul lucru pe care trebuie să-l faci înainte să-ți cauți medicul este să începi să te informezi. Nu despre medic, ci despre sarcină și despre naștere. Îți recomand neapărat să faci un curs pentru că niciun medic nu are cum să îți povestească în acea jumătate de oră sau o oră pe care o are alocată fiecarei consultații nu are cum și nu are timpul necesar și nici pregătirea neapărată de a se ocupa de problemele emoționale prin care o femeie trece atunci când este însărcinată. Pentru asta suntem noi aici, acești educatori prenatali, reprezentanții mei din toată țara, oameni care știu despre ce simte o femeie și despre de nevoile pe care le are ea în momentul în care rămâne însărcinată și când apar mii de întrebări. Deci, în primul rând, informează-te tu despre tot ce ține de sarcină și naștere, astfel încât la medic să te duci, nu să-l întrebi ce se întâmplă la naștere, cum o să nască, cum recunosc contracțiile, când plec de acasă, ce înseamnă copilul întors, când se întoarce copilul și așa mai departe. Pentru că toate informațiile astea le primești la un curs premium de educație prenatală, pe care să-l alegi iarăși cu grijă, pentru că foarte multe, mai ales cele gratuite din spitale, de fapt sunt marketing ale companiilor mai mari care își vând produsele de creme, de plimbat copii, celule, stem și știți voi mai bine. Bun, deci primul punct. Te informezi. Nu doar din cărți, nu doar de pe net, efectiv făcând un curs. Un curs trebuie să dureze cel puțin 30 de ore, 35 de ore, ca tu să poți să îți însușești împreună cu partenerul tău toate informațiile care uh, țin de na naștere și de sarcină. Bun, al doilea punct, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să-ți alegi un medic care să fie pro ceea ce vrei tu. Intri pe grupuri de momici, Acum, cu cât sunt ele mai mari și mai pline, cu atât o să găsești informații mai uh, care se bat cap în cap. Îți recomand, dacă nu ai un grup de genul acela în care vezi că mai sunt și femei care nasc natural și care nu văd sarcina ca pe o boală sau nașterea ca pe o boală, îți recomand să intri pe grupurile noastre, NVDC România, pe Facebook sau uh, căutați după numele meu sau mă abordați pe YouTube, că am uh, acolo foarte multe întrebări la care răspund și căutați efectiv uh, medici inimoși, da? pentru că trebuie să ai inimă, nu mai trebuie să fii o, o brută care execută niște chestii ca un job, pentru că nașterea este o chestie super emoțională, nu e vorba doar de a extrage un făt dintr-un uter. Deci vă trebuie un medic inimos care să sprijine nașterea naturală și care să nu se simtă agresat dacă va trebui să se trezească noaptea ca să asiste o naștere. Pentru că, hai să fim serioși, aproape toate nașterile când se pornesc noaptea. De ce? Pentru că atunci femeia este foarte relaxată. Deci, asta nu înseamnă că acest medic pe care poate îl cunoști sau încă nu, trebuie să fie neapărat ginecologul tău. Să știți că sunt foarte mulți ginecologi care nu uh, 
nu prea au o legătură cu obstetrica, da? cu ceea ce înseamnă femeia în sarcină. Ei sunt foarte buni pe domeniul lor, dar când e vorba de naștere, trebuie să căutați unul care este efectiv pasionat de naștere. Și găsiți și pe YouTube-ul meu destui, destule nume și, și pe grupuri și sigur o să găsiți pe cineva care să fie pe gustul vostru. Bun. Acum, al treilea lucru, ca să-ți găsești un medic care să te, um, să te însoțească și să te sprijine, ar fi să începi să cauți despre acel medic pe care l-ai găsit mărturii pe net. Adică, caută să afli cât la sută din nașterile lui sunt prin cezariană și câte sunt naturale. Și aici este un secret, să zicem, pentru că de obicei medicii foarte, foarte aglomerați Sincer, nu mai au timp să asiste la nașteri, deci dacă aveți un medic care vă ține până la 10-11 noaptea ca să intrați la o consultație și primiți consultații peste 2-3 luni, este clar că acel medic nu prea asistă la nașteri și toate nașterile lui sunt programate, adică cezariană la rece. Lucrurile acestea le puteți, le puteți afla de pe grupurile noastre pentru că noi cam știm care sunt medicii care într-adevăr mai sunt pasionați de naștere și nu doar de uh, aș face meseria pur și simplu la rece. Bun. Deci, atenție la ce rată de cezariană are acel medic. Chiar dacă vă înțelegeți minunat cu acel medic, să știți că nu o să-l convertiți să iubească nașterea naturală care niciodată nu știi cât durează. Da? Deci, nu vă propuneți ca uh, medicii cu care poate până acum ați colaborat sau i-ați avut să uh, să-i convertiți în uh, fanatici ai nașterii naturale. Bun, un al treilea, un al patrulea punct. Făți o programare și du-te să-l cunoști. Și acum, în momentul în care te duci la medic, de obicei te ia cu dureri de stomac, emoții, au eu ce o să-mi zic, primul ecograf și așa mai departe. Vă recomand oricum acest prin pas de a-l cunoaște, să fie cât mai uh, după 12 săptămâni uh, de la instalarea sarcinii în corpul tău. Uh, am expus de ce facem chestia asta în alte video de ale mele, căutați-le pe YouTube, o să le găsiți. Și, ca să fii foarte calmă atunci când te duci la medic și ca să poți să-ți asculți efectiv uh, simțurile și emoțiile, ca să-ți dai seama ce fel de om e, ar fi bine să te liniștești înainte să mergi acolo, bând un ceai de lavandă, de exemplu, ca să nu tremur, să nu tremure sufletul în tine atunci când te duci să-l cunoști. Și atunci, ce faci? Urmărește dacă acest medic face, se uită în ochii tăi. Deci, în momentul în care îți vorbește, vezi dacă îl interesează despre tine, dacă el te întreabă și cum te simți, și nu îți face acel prim cearșaf în care îți zice trebuie să faci analiza asta, 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 asta și asta și după aia vedem noi mai departe. Nu asta contează, ci contează cum ești tu ca și stare. Iar dacă medicul acesta face contact astfel cu tine, poți să-ți dai seama că așa e omenesc, da? Pentru că să nu uităm, sarcina nu este o boală. Bun... Um... Al cincelea lucru pe care să-l faci în momentul în care vrei să-ți alegi uh, omul care va avea grijă de tine în timpul sarcinii și în timpul nașterii. Dacă la primul consult acest medic pe care l-ai ales începe să-ți povestească despre riscurile și nenorocirile care se întâmplă la naștere, lasă-l, pentru că este clar că acel medic nu va naște natural cu tine și nu va face absolut nici o concesie în a schimba stilul de a gândi. Bun, deci îți cauți alt medic. După ce ai găsit acel medic care te respectă și vorbește cu tine și se uită la tine și te consideră ca un om, nu ca o mașinărie care trebuie analizată și testată, discută cu el pe baza planului tău de naștere. Planul de naștere este o unealtă foarte bună în a te informa pe tine, pentru că tu când te duci cu planul de naștere, acela trebuie să fie deja completat. Apropo, planul de naștere îl găsiți în descrierea acestei postări și pe site-ul meu. Îl puteți descărca gratuit. Vă recomand să-l descărcați și să-l citiți, să-l parcurgeți pentru a vă alege efectiv ceea ce vă doriți 
și pentru a avea, de fapt, cunoștințe despre ce proceduri standard să facă într-un spital um, și pentru a putea spune, da, eu nu-mi doresc asta, eu îmi doresc, de exemplu, să fie cordonul bebelușului lăsat să pulseze, da, cel puțin 15, 20, 25 de minute. Ceea ce nu se întâmplă de obicei. Deci planul de naștere este un altă foarte, foarte bună de a îți cunoaște ce înseamnă fiziologia nașterii și de a, -ți, um, de a pune în practică efectiv dorințele voastre, ale cuplului, pentru primirea copilașului în, în familia voastră. Deci discută cu el pe planul tău de naștere. Asta este punctul 6, iar al șaptelea pas pentru a-ți alege un medic care să te susține la o naștere Roagă el să-ți prezinte procedurile standard din acea maternitate unde vei naște. Este foarte important să știi care sunt procedurile standard, pentru că altfel te trezești într-un film care nu e al tău. Și într-un film care îți spulberă toate visele și toate uh, dorințele tale de a avea copilul lângă tine, de a lăpta, uh, roagă el să-ți facă cunoștință cu, secția, cu medicii de pe secția de neonatologie, Du-te și discută cu ei, pentru că acum, noi am vorbit până acum de obstetricien, da? de ginecologul care asistă la nașteri. Gândește-te că după ce iese copilul, copilul este preluat de altă secție. Deci acolo, de ce ai discutat tu cu obstetricianul tău că tu îți dorești să nu îți fie luat copilul și vrei să-l ții în brațe? Pentru că secția de neonato nu are aceleași, aceleași păreri ca și noi, femeile, da? care ne vrem copii ci va face exact procedurile standard. Copilul va pleca la neonatologie, va sta în bătuțurile alea, va fi hrănit cu lapte praf, tu mai vezi peste o zi, două, trei, doamne ferește, și s-a terminat și cu alăptatul, oricum, cam astea sunt, ăștia sunt pașii, da, care se întâmplă de obicei când femeia nu este informată. De aceea spun că este foarte important ca tu să cunoști locul unde vei naște, și nu numai locul, ci și oamenii. Și nu numai faptul că naști o chestie de ginecologie, de obstetrică, este o chestie de neonatologie, pentru că copilul, din momentul în care se naște, este preluat de altă secție. Deci, cam astea sunt lucrurile pe care trebuie să le știi. Te rog frumos, mult, mult de tot, ca să nu, mai pățim, să nu mai pățiți la fel ca alte femei care, efectiv, acum își prelucrează ani de zile traumele cu psihologi, terapeuți și foarte greu, pentru că toate aceste eșecuri și toate aceste experiențe negative se amprentează pe familie, pe atmosfera din familie, pe emoții, pe copil, pentru că copilul va fi în primii șase, șapte ani oglinda mamei. Iar dacă mama este în depresie și este praf după naștere și e terminată psihic și emoțional, vă dați seama că copilul acela va oglindi efectiv starea și va fi un copil dificil de liniștit pentru că va plânge foarte mult, nu o să știți cum să faceți ca să se liniștească, deci totul depinde de mamă, iar de aceea spun că nașterea este foarte importantă și cum ne naștem copiii este iarăși foarte important. Deci nu vă lăsați purtată de val, nu vă bazați pe alții și bazați-vă doar pe ceea ce știți voi, pe ceea ce ați învățat, ceea ce ați citit, cursurile, da? pentru că astea susțin o femeie din interior. Degeaba vă căutați un medic minunat, cel mai minunat medic, chiar și din România sau chiar și din lumea asta, dacă voi nu sunteți pregătite. Credeți-mă, acel medic nu are cum să vă ajute, pentru că nu este nașterea o rețetă. Faci atât și iese atât. Mai faci o contracție, mai e un centimetru. Nu există așa ceva. Nașterea se desfășoară în, după emoționalul femeii. Deci dacă femeia este încordată, plină de frică, are temeri mari, profunde, a mai suferit încă o traumă la o altă naștere sau a suferit o cezariană nedorită la altă naștere și nu s-a simțit împlinită ca și femeie, toate aceste lucruri o vor bloca la următoarea naștere pentru că acelea s-au întipărit foarte, foarte profund în subconștientul ei. Deci, nu ajunge să ne alegem doar medicul. V-am zis, primul punct și primul pas este clar să începem noi să lucrăm cu noi, cu propriile noastre emoții, cu propriile noastre trăiri, pentru că de acolo pleacă tot. Și bineînțeles, medicul, care este foarte important, dar... Începeți cu voi. Oricum aveți timp, pentru că până la 12 săptămâni lăsăm corpul să își aleagă dacă păstrează acel embrion, că este viabil, sau nu. 
Uitați-vă și la videole pe care le-am uh, vorbit despre uh, cele, uh, nu, cele nouă videouri, ba da, cele nouă videouri în care povestesc despre sarcină și naștere, ca să înțelegeți ce spun eu acum în câteva secunde. Deci, contează foarte mult să fii tu pregătită, iar după aceea o să găsești și medicul care să te sprijine și care să-ți fie într-adevăr de folos, dar baza ești tu. Nu te mai baza pe alții. Îți mulțumesc că mă urmărești, mă găsești aici, pe YouTube sau pe site-ul meu ditadepner.ro sau mă găsești efectiv pe Facebook, pe toate paginile mele sau pe grupurile mele. Îți mulțumesc mult!